Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. Last video, we talked about pollination in the last video. We talked about pollination, the type and the advantages, disadvantages. We talked about the details. So, we talked about pollination in the last video. Self-pollination and cross-pollination. So, we talked about the two types of pollination. So, in this video, we talked about self-pollination. We talked about the two types of pollination. அதிய மாதிரி கிராஸ் பாலினேசினுக்காக அந்த தாவரங்கள்ல எந்தந்த மாதிரியான அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நாம செல்ஃப் பாலினேஷனுக்காக அந்த தாவரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அடாப்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ கேமி ஸோ ஹோமோ கேமி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் சேம் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹோமோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஒரு ஃபிளவர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபிளவர்ல வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் நத்திங் பட் கைனீஷியம் அண்ட் ஆண்ட்ரிஷியம் ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம்ல வந்து மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹோமோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஒரு ஃபிளவர்ல மெச்சூர் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபிளவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் டைம்ல மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அதுல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் வந்து மெச்சூர் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சேம் டைம்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால இந்த ஹோமோ கேமி அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கான ஒரு அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளிஸ்டோ கேமி ஸோ கிளிஸ்டோ கேமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிளவர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஆண்டிஷியம் கைனீஷியம் அண்ட் பெட்டல் செப்பல் இதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம தெளிவா வந்து பார்க்கலாம் பட் இந்த கிளிஸ்டோ கேமி அப்படின்றது அந்த ஃபுளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டா இருக்கும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாம்பன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஸ்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து செப்பல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டா இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து கிளிஸ்டோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் நத்திங் பட் க்ளோஸ்டு ஃபிளவர் ஓகேங்களா இது வந்து ஓப்பனே ஆகவே ஆகாது சரிங்களா இதுதான் நம்ம வந்து கிளிஸ்டோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகாமலேயே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்சர்ல இருந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து இந்த ஃபிளவரை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து க்ளோஸ்டு ஃபிளவர் அப்போ இந்த ஃபிளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வெளிவரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அதனால வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மால தான் அது வந்து விழும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து கிளிஸ்டோ கேமி அப்படின்றது செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கான ஒரு அடாப்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் பாலினேஷனுக்கான அடாப்டேஷன் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம போய் டீடைலா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஷுவாலிட்டி ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபிளவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிளான்ட்ல இருந்தாலும் இல்ல ஒரே ஃபிளவர்ல ரெண்டு ஆர்கனும் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் பட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாமன்ஸ் அதாவது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா ஒரு பிளான்ட்ல அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா ஒரு பிளான்ட்ல சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளான்ட்ல தனித்தனியா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளான்ட் கிடையில இருக்கக்கூடிய கேமிட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது இதுதான் நம்ம வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இனிசெக்ஷுவாலிட்டி அப்படின்றது கிராஸ் பாலினேஷனுக்கான ஒரு முக்கியமான அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டைகோ கேமிய பத்தி பார்க்க போறோம் டைகோ கேமி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு பைசெக்ஷுவல் ஃபிளவர் எடுத்துக்கலாம் அந்த பைசெக்ஷுவல் ஃபிளவர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்டிஷியம் வந்து மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஓகேங்களா அது வந்து யங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆண்டிஷியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாமன் மெச்சூர் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோடான்ட்ரஸ் ஃபிளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிக்மா ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபிளவருக்கு பேர் ப்ரோட்டோகைனஸ் ஃபிளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்
இப்போ வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் அந்த பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டைல் ரொம்ப லென்த்தாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டாமன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஸ்டாமன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கைனிஷியம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஹெட்டிரோ ஸ்டைலு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப லென்த்தான ஸ்டைல் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து காண்டாக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ போலன் கிரைன்ஸ் போய் டஸ்ட் ஆகிறது வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதனால் கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி லாங் ஸ்டைல் ஷார்ட் ஸ்டாமன் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பின் ஐ ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தன் அடுத்ததாக ஷார்ட் ஸ்டைல் அண்ட் லாங் ஸ்டாமன் இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து த்ரம் ஐ ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோ ஸ்டைலே தான் வரும் அதாவது ஸ்டைல் பேஸ் பண்ணி ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கா இல்லை ஷார்ட்டாக இருக்கா லென்த்தாக இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம பின் ஹை ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம த்ரம் ஐ ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷனுக்கான ஒரு அடாப்டேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற அடாப்டேஷன் ஹெர்கோ கேமி ஹெர்கோ கேமி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டிக்மா அண்ட் ஸ்டாமன் ரெண்டுமே வந்து சேரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு நடுவில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் பேரியர் இருக்கும் ஸோ அந்த தடை வந்து எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன்னா அந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய பொருளாவால இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய செப்பல்ஸால இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைனா வேற ஏதாவது காரணங்களால கூட இருக்கலாம் பட் ஏதாவது ஒரு தடையினால ஸ்டிக்மாவும் ஸ்டாமனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா சேர விடாம அந்த ஃப்ளவர்ல வந்து இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஹெர்கோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் கேலக்ட்ரோபிஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த கேலக்ட்ரோபிஸ் பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா போலன் கிரைன்ஸ் வந்து உருவாகிற மாதிரி உருவாகாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலுனியம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகும் ஸோ இந்த பொலுனியத்துக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது மெச்சுராச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சாக்லைட் ஸ்ட்ரக்சரோட தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு சாக்லைட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மால இந்த பொலுனியா விழுந்தாலும் வந்து ஜெர்மினா கிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ஏன்னா இந்த சாக்ல இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால சேம் ஃப்ளவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் நடக்கிறது கொஞ்சம் தடுக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் பேரியர்னால வந்து ஸ்டிக்மாவும் ஸ்டாமனும் ஒன்னா சேர விடாம தடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹெர்கோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஒரு ஃப்ளவர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்தர் இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஸ்டிக்மா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ தான் ஓகேங்களா ஸ்டாமனும் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ தான் இப்போ இதில் வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வருது ஸோ இந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஜெர்மினேட் ஆகாது ஸோ அதை வந்து இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வேற ஒரு ஃப்ளவரோட போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டிக்மால விழுந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்றது கிராஸ் பாலினேஷனுக்கான ஒரு முக்கியமான அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோன் செக்ஸ் ஸோ அதாவது இப்போ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் அந்த பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் இப்போ மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து ஃபங்க்ஷனலாக இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் டெவலப் ஆனாலும் அது வந்து நான் ஃபங்க்ஷனலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபங்க்ஷனலாக இருந்து இன்னொரு செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷனுக்கான ஒரு அடாப்டேஷன் தான் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்